đâu sẽ là vũ khí đầu tiên Mỹ bán cho Việt Nam sau khi bỏ cấm vận? Trong các loại vũ khí Mỹ từng được Việt Nam quan tâm, máy bay tuần tra săn ngầm P-3C Orion nhiều khả năng sẽ được đặt mua đầu tiên sau khi lệnh cấm vận chính thức dỡ bỏ. Với độ tin cậy và năng lực đã được chứng minh qua thực tiễn, nếu sở hữu P-3C Orion cùng đầy đủ vũ khí đi kèm, mảnh ghép cuối cùng của lực lượng chống ngầm Hải quân Nhân dân Việt Nam coi như đã hoàn thiện. Theo thông tin chính thức từ Hải quân Mỹ, 6 sĩ quan quân đội Việt Nam đã tới thăm máy bay săn ngầm P-3C của Mỹ. Website chính thức của Hải quân Mỹ cùng trang thông tin của không đoàn VP-47 đồng loạt đăng tải thông tin Hải quân Nhân dân Việt Nam có chuyến bay quan sát thử nghiệm trên máy bay tuần biển và săn ngầm P-3C Orion của Hải quân Mỹ ở Kaneoha, Hawaii. Ngoài P-3C, F-16 cũng được nhắc đến như một trong những ứng viên sáng giá nhất để thay thế vai trò của MiG-21 vừa mới nghỉ hưu. Xét tổng hợp các yếu tố như tính năng, chi phí mua sắm cũng như khai thác sử dụng, thì hiện tại khó có chiếc đấu cơ nào tỏ ra phù hợp với Việt Nam hơn trước tiêm kích hạng nhẹ này. Viễn cảnh không quân Việt Nam triển khai phi đội hỗn hợp F-16 và Su-30 để bảo vệ quần đảo Trường Sa đã từng được báo chí Trung Quốc đề cập đến. Họ cho rằng đây sẽ là thách thức lớn đối với mưu đồ bành trướng thế lực trên Biển Đông. Nếu Việt Nam thực sự muốn mua máy bay chiến đấu Mỹ, chắc chắn chúng ta sẽ phải có những bước chuẩn bị như cử phi công sang Hoa Kỳ tập huấn về chiến thuật sử dụng, tính năng tác chiến cũng như kỹ thuật hàng không. Nhìn lại thời điểm trước khi quyết định mua Su-27 và Su-30, không quân Việt Nam cũng đã gửi những sĩ quan ưu tú nhất của mình sang Nga để đào tạo trước và quy trình trên có vẻ vẫn diễn ra theo đúng trình tự. Và tháng 3 năm ngoái, phía Mỹ công bố đã trao học bổng đầu tiên của chương trình tập huấn lãnh đạo hàng không cho Thượng úy phi công Trịnh Công Huy. Đích thân đại tá không quân Mỹ Ray Powell đã trao cho Thượng úy Huy thư chúc mừng của tướng Lori Robinson Tư lệnh không quân Mỹ khu vực Thái Bình Dương. Đây là chương trình học bổng danh giá, bao gồm các học phần tiếng Anh và huấn luyện bay. Sau khi rèn luyện tiếng Anh, Thượng sĩ Huy sẽ đến căn cứ không quân Mỹ tại bang Mississippi để bắt đầu khóa tập huấn kéo dài một năm. Việc phi công Việt Nam được phía Mỹ mời tham gia một khóa đào tạo quy mô như trên chắc chắn không phải chỉ để chơi cho vui. Khả năng cao chính là bước đi đầu tiên nhằm tiến tới những hợp đồng mua sắm vũ khí hàng không lớn giữa hai nước. Nếu những nhận định trên đây là chính xác, ngày mà không quân cũng như không quân hải quân Việt Nam có máy bay chiến đấu Mỹ trong biên chế sẽ không còn xa. Xong, không chỉ P-3C, Orion và F-16 được quan tâm, tạp chí ISS Jens dẫn lời người đại diện của tập đoàn Lockheed Martin cho hay Hải quân Việt Nam đang dành sự quan tâm đặc biệt để máy bay tuần tra săn ngầm S-3 Viking do tập đoàn Lockheed Martin Mỹ sản xuất. Tạp chí National Interest còn cho rằng Hải quân Việt Nam cũng đang quan tâm đến máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon. Hy vọng trong tương lai phương xa, cả vũ khí Nga, Mỹ, phương Tây cùng hiện diện nâng cao sức mạnh cho quân đội Việt Nam.